എംപ്ലോയിക്ക് സ്കില്ലിന്റെ അടുത്ത ഭാഗത്തേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം നമ്മൾ ഇന്നിവിടെ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ലേബർ വെൽഫെയർ ലെജിസ്ലേഷൻ എന്ന യൂണിറ്റിന്റെ അടുത്ത ടോപ്പിക് ആയ ഇ പി എഫ് ആക്ട് നയൻറ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി ടുവിനെ കുറിച്ചാണ് എംപ്ലോയീസ് പ്രൊവിഡന്റ് ഫണ്ട് ഓർഗനൈസേഷന്റെ സഹായത്തോടു കൂടി സെൻട്രൽ ബോർഡ് ഓഫ് ട്രസ്റ്റി ആണ് ഈ സ്കീമിന്റെ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിർവഹിക്കുന്നത് ഇത് വരുന്നത് മിനിസ്ട്രി ഓഫ് ലേബറിന്റെ കീഴിലാണ് ഇത് നിലവിൽ വന്നത് ഓക്കെ നമുക്കറിയാം രാജ്യത്തുടനീളം ഓതറൈസ്ഡ് സെക്ടറിലും അൺഓതറൈസ്ഡ് സെക്ടറിലുമായിട്ട് ഒരുപാട് ആളുകൾ ജോലി ചെയ്യുന്നു അവനവന് ആരോഗ്യമുള്ള കാലം അത്രയും പണിയെടുത്ത് ചെറിയ ശമ്പളത്തിലാണെങ്കിലും പണിയെടുത്ത് കുടുംബം നോക്കിയിരുന്ന ഒരു വ്യക്തി റിട്ടയർമെന്റിന് ശേഷം മറ്റൊരു വരുമാനങ്ങളും ഇല്ലാതെ അവന് അവന്റെ ജീവിതം മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ വളരെയധികം ബുദ്ധിമുട്ടുന്ന ഒരു സാഹചര്യം അല്ലെങ്കിൽ അവനവന്റെ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി സ്വന്തം മക്കളെ ആണെങ്കിലോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ളവരെ ആണെങ്കിലോ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യേണ്ട ഒരു സമയം ആ ഒരു സമയം ഒരു പക്ഷെ അവന് ആലോചിക്കാൻ പറ്റുന്നതിലും അപ്രായിരിക്കാം ഈ സമയത്താണ് ഗവൺമെന്റ് നമ്മൾക്ക് മുന്നിലേക്ക് ഇ പി എഫ് എന്ന ഒരു ആശയം വെച്ചത് അതിന്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് എത്രയാണെന്ന് നമുക്ക് ഊഹിക്കാമല്ലോ ചെറിയൊരു എമൗണ്ടെങ്കിലും പെൻഷൻ ആയിട്ടും അതേപോലെ തന്നെ ഒരു നല്ലൊരു എമൗണ്ട് കയ്യിലും കിട്ടുമ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു വ്യക്തിക്ക് ഉണ്ടാവുന്ന സന്തോഷം എത്രയാണെന്ന് നമുക്ക് ആലോചിച്ചാൽ മനസ്സിലാവും നമുക്ക് അടുത്തതായിട്ട് എന്താ എവിടേക്കാണ് ഇത് അപ്ലിക്കബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് നോക്കാം ഇത് ഫാക്ടറീസ് ആക്ട് നയൻറ്റീൻ ഫോർട്ടി എയ്റ്റിന്റെ കീഴിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുള്ള എല്ലാ സ്ഥാപനങ്ങളിലും അതായത് ഇരുപതോ അതിലധികമോ തൊഴിലാളികൾ പങ്കെടുക്കുന്ന ഏതൊരു സ്ഥാപനത്തിലും ഈ നിയമം ആപ്ലിക്കബിൾ ആണ് അതായത് സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റ് സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റ് ആൻഡ് സ്റ്റേറ്റ് എംപ്ലോയീസ് ഈ നിയമത്തിന്റെ കീഴിൽ വരുന്നില്ല അവർക്ക് ജി പി എഫ് ആണ് ഉള്ളത് ഓക്കെ അതായത് തോട്ടങ്ങള് പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ മൈൻസ് പ്ലാന്റേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ കശുവണ്ടി വ്യവസായം അല്ലെങ്കിൽ കോയർ ഫെഡ് അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള ഏത് മേഖലയിലും വർക്ക് ചെയ്യുന്ന കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഫീൽഡുകൾ അങ്ങനെ ഏത് മേഖലയിലും വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഈ ഫാക്ടറീസ് ആക്ടിന്റെ കീഴിൽ വരുന്ന സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് ഇതിന് അർഹതയുണ്ട് ഈ ആക്ടിന്റെ ഇതിന് അർഹതയുണ്ട് ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് എന്തൊക്കെയാണ് ഈ ആക്ടിൽ ഉൾപ്പെടുന്നത് എന്ന് നോക്കാം നയൻറ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി ടുവിൽ ഇ പി എഫ് ആക്ട് നിലവിൽ വന്നു അതേപോലെ തന്നെ ഇ ഡി എൽ ഐ എന്ന് പറഞ്ഞത് എംപ്ലോയീസ് ഡെപ്പോസിറ്റ് ലിങ്ക്ഡ് ഇൻഷുറൻസ് സ്കീം അത് നയൻറ്റീൻ സെവന്റി സിക്സിൽ നിലവിൽ വന്നു അതൊരു ഇൻഷുറൻസ് സ്കീം ആണ് എന്നുള്ളത് ഓർക്കുക അതേപോലെ തന്നെ ഇ പി എഫ് ഇ പി എസ് പെൻഷൻ സ്കീം എംപ്ലോയീസ് പ്രൊവിഡന്റ് ഫണ്ട് പെൻഷൻ സ്കീം നിലവിൽ വന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ചിൽ ഈ ഇ പി എസ് വളരെയധികം പ്രയോജനം ചെയ്യുന്നുണ്ട് വാർദ്ധക്യകാല കാലത്ത് ഓക്കെ അതിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് കൂടുതലായിട്ട് പഠിക്കാം അതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഈ ഇതിൽ എത്രയൊക്കെയാണ് എംപ്ലോയിയുടെ വിഹിതം എംപ്ലോയറുടെ വിഹിതം എങ്ങനെയാണ് ഇതിന്റെ ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ എന്നുള്ളത് നോക്കാം എംപ്ലോയീസിന്റെ സാലറി എംപ്ലോയീസിന്റെ സാലറിയുടെ അതായത് ആദ്യകാലങ്ങളിൽ നിലവിൽ വന്നിരുന്നത് ആറായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപ വരെ ശമ്പളമുള്ളവരായിരുന്നു നിർബന്ധമായിട്ടും ഈ സ്കീമിൽ ഉൾപ്പെടേണ്ടത് എന്നാൽ ഇപ്പോ അത് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് പതിനയ്യായിരം രൂപയാണ് ഇപ്പോഴത്തെ അതിന്റെ ലെവല് പതിനയ്യായിരം രൂപയുടെ കീഴിൽ ശമ്പളമുള്ളവർ എല്ലാവരും പതിനയ്യായിരം രൂപയുടെ താഴെ ശമ്പളമുള്ള എല്ലാവരും നിർബന്ധമായിട്ടും ഈ സ്കീമിന്റെ ഭാഗമാകണം എന്നാണ് ആക്ടിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് പിന്നെ പതിനഞ്ചായിരത്തിൽ കൂടുതൽ ശമ്പളമുള്ളവർക്കും ആകാം അത് മാൻഡേറ്ററി അല്ല ഓക്കെ എത്രയാണ് നമ്മൾ അതിലേക്ക് നൽകേണ്ട വിഹിതം ഒരു എംപ്ലോയി നൽകേണ്ടത് അവന്റെ സാലറിയുടെ അതായത് അവന്റെ ബേസിക് സാലറി ഒരു ട്വന്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് ആണെന്ന് വിചാരിച്ചോളൂ പിന്നെ അവന് കിട്ടുന്ന ഡി എ ഒരു ഫൈവ് തൗസൻഡ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതായത് അവന്റെ സാലറി അവന് ഒരു മാസം കിട്ടുന്നത് മുപ്പതിനായിരം രൂപയായിരിക്കും അല്ലെ അപ്പൊ ആ മുപ്പതിനായിരം രൂപയുടെ പന്ത്രണ്ട് ശതമാനമാണ് അവൻ ഇ പി എഫ് വിഹിതമായിട്ട് നൽകേണ്ടത് ഓക്കെ 
പന്ത്രണ്ട് ശതമാനം പന്ത്രണ്ട് ശതമാനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൂവായിരത്തി അറുന്നൂറ് രൂപ മൂവായിരത്തി അറുന്നൂറ് രൂപ അവന് ഇ പി എഫിലേക്ക് നൽകേണ്ടതുണ്ട് അവൻ്റെ ഈ അവൻ നൽകുന്ന ഈ എമൗണ്ട് ഫുള്ളും പോകുന്നത് ഇ പി എഫിലേക്കാണ് അതേപോലെ തന്നെ എംപ്ലോയർ നൽകേണ്ടത് അവൻ്റെ സാലറിയുടെ പന്ത്രണ്ട് ശതമാനം തന്നെയാണ് എന്നാൽ എംപ്ലോയർ നൽകുന്ന എമൗണ്ടിൽ എയ്റ്റ് പോയിന്റ് ത്രീ ത്രീ പെർസെൻറ്റേജ് അവൻ്റെ പെൻഷൻ സ്കീമിലേക്കാണ് പോകുന്നത് ഓക്കെ പെൻഷൻ സ്കീമിലേക്ക് എയ്റ്റ് പോയിന്റ് ത്രീ ത്രീ പെർസെൻറ്റേജ് പോകുന്നു ബാക്കിയുള്ള ത്രീ പോയിന്റ് സിക്സ് സെവൻ പെർസെൻറ്റേജ് പോകുന്നത് ഇ പി എഫിലേക്കാണ് പിന്നെ എംപ്ലോയർ എംപ്ലോയർ ഒരു അഡീഷണൽ ചെറുതായിട്ടും കൂടി പേയ്മെന്റ് നടത്തേണ്ടി വരുന്നുണ്ട് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ കാര്യങ്ങൾക്ക് വൺ പോയിന്റ് വൺ പെർസെൻറ്റേജ് അതേപോലെ തന്നെ പിന്നെ അതിൻ്റെ ഇ ഇ ഡി എൽ ഐ സ്കീമില്ലേ അതിലേക്ക് ഒരു പോയിന്റ് ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജും ആര് നൽകണം എംപ്ലോയർ നൽകണം ഓക്കെ ഇത്രയാണ് അതിലേക്ക് പോകുന്ന വിഹിതം അതായത് ഇതിൻ്റെ റൂളുകൾ കാര്യങ്ങൾ ഇതൊക്കെയാണ് ഇനി ഈ എമൗണ്ട് നമുക്ക് എപ്പോഴാണ് തിരിച്ചു കിട്ടുക എന്നുള്ളത് നോക്കാം തിരിച്ചു കിട്ടുന്നത് ആഫ്റ്റർ റിട്ടയർമെൻ്റ് ആണ് അതായത് അതിൻ്റെ കണ്ടീഷൻ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ റിട്ടയർമെൻറ്റിന് ശേഷം നമുക്ക് ഈ എമൗണ്ട് പിൻവലിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ മിനിമം ഈ പെൻഷൻ അർഹത മിനിമം പത്ത് വർഷമെങ്കിലും ഇ പി എഫ് അടച്ചിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തിക്കാണ് അതായത് മിനിമം പത്ത് വർഷമെങ്കിലും സർവീസ് ഉള്ള ഒരു വ്യക്തിക്കാണ് എന്ത് കിട്ടുന്നത് പെൻഷൻ കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ പെൻഷൻ്റെ എമൗണ്ടുമായിട്ട് കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇപ്പോൾ സുപ്രീം കോർട്ടിലൊക്കെ അപ്പീല് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പെൻഷൻ എമൗണ്ട് വർദ്ധിപ്പിക്കണം എന്നോ അങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അതായത് ഫിഫ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് മാത്രം ആവരുത് അങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ നിൽക്കുന്നുണ്ട് അതിനെക്കുറിച്ചിട്ടുള്ള ഫൈനലൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള റിപ്പോർട്ട് നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടില്ല ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യേണ്ടത് ഈ ഈ ആൾക്ക് ആഫ്റ്റർ റിട്ടയർമെൻറ്റിന് ശേഷം മാത്രമേ ഈ എമൗണ്ട് കിട്ടുകയുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ അതിന് മുന്നേ കിട്ടാൻ സാധ്യതയുണ്ടോ എന്നുള്ള കാര്യമാണ് നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യേണ്ടത് ചില അത്യാവശ്യ സന്ദർഭങ്ങളിൽ അതായത് അവൻ്റെ കുട്ടിയുടെ വിദ്യാഭ്യാസം അതേപോലെ തന്നെ മാരേജ് അല്ലെങ്കിൽ അവൻ്റെ ഒരു ഹൗസ് പർച്ചേസ് ചെയ്യാനോ അല്ലെങ്കിൽ കൺസ്ട്രക്ഷൻ ചെയ്യാനോ വേണ്ട കാര്യങ്ങൾക്ക് എന്നുള്ളവയ്ക്കൊക്കെ പൈസ വളരെ അതേപോലെ മെഡിക്കൽ എമർജൻസി തുടങ്ങിയവയ്ക്കൊക്കെ പൈസ വളരെ അത്യാവശ്യമായിട്ടുള്ളതാണ് ഈ സന്ദർഭങ്ങളിൽ അവന് അതിൽ നിന്നും ഒരു നിശ്ചിത എമൗണ്ട് ചില കണ്ടീഷനുകളോടെ പിൻവലിക്കാം ആ കണ്ടീഷനുകൾ ഏതാണെന്ന് നോക്കാം ഇപ്പോൾ കുട്ടിയുടെ എഡ്യൂക്കേഷൻ കാര്യങ്ങൾക്കാണ് എങ്കിൽ മിനിമം അഞ്ചു വർഷമെങ്കിലും ഈ ഇതിലേക്ക് സ്കീമിലേക്ക് പൈസ അടച്ചവർക്ക് മാത്രമേ ഈ ആനുകൂല്യം ലഭിക്കുകയുള്ളൂ അവൻ്റെ കുട്ടിയുടെ വിദ്യാഭ്യാസത്തിനാണെങ്കിൽ ഹോൾ ടൈം കണക്കാക്കുമ്പോൾ ഒരു മൂന്ന് പ്രാവശ്യമാണ് അതിൽ നിന്നും ഒരു നിശ്ചിത എമൗണ്ട് അതായത് ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് പിൻവലിക്കാൻ പറ്റുക എന്നാൽ മെഡിക്കൽ എമർജൻസിക്ക് ഇത് നിലവിൽ നിലനിൽക്കുന്നില്ല അതായത് ഈ ഒരു ഫൈവ് ഇയർ എന്നുള്ള ആ ഒരു സമയം നിലനിൽക്കുന്നില്ല എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും അങ്ങനെ ഒരു എമർജൻസി കേസ് ഉണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ ആ എമൗണ്ട് പിൻവലിക്കാം അപ്പം പിൻവലിക്കാൻ പറ്റുന്ന മാക്സിമം എമൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അവൻ്റെ ബേസിക് സാലറിയുടെ സിക്സ് ടൈംസ് അതായത് ഒരു പതിനായിരം രൂപ സാലറിയുള്ള ഒരു വ്യക്തിക്ക് അതിൻ്റെ സിക്സ് ടൈംസ് അറുപതിനായിരം രൂപ പിൻവലിക്കാൻ പറ്റും ഓക്കെ പിന്നെ നമുക്ക് വീടിൻ്റെ വീടിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ അതിൻ്റെ കൺസ്ട്രക്ഷനോ അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ അത് പർച്ചേസ് ചെയ്യണോ എങ്കിൽ കൺസ്ട്രക്ഷൻ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് പിൻവലിക്കാൻ പറ്റുന്ന എമൗണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞത് അതിലും ഈ ഇത് നിയമ നിയമത്തിലുണ്ട് അഞ്ച് വർഷമെങ്കിലും മിനിമം ജോലി ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കണം ഏഹ് പിന്നെ അവന് പിൻവലിക്കാൻ പറ്റുകയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവൻ്റെ സാലറിയുടെ മുപ്പത്താറ് ശതമാനമാണ് കൺസ്ട്രക്ഷന് വേണ്ടിയിട്ട് പിൻവലിക്കാൻ പറ്റുക അതായത് പതിനായിരം പതിനായിരം രൂപ സാലറി ഉള്ള ഒരു വ്യക്തിക്ക് മൂന്ന് ലക്ഷത്തി അറുപതിനായിരം രൂപ വരെ പിൻവലിക്കാം ഓക്കെ എന്നാൽ അത് പർച്ചേസ് ചെയ്യാനാണെങ്കിൽ ഇരുപത്തിനാല് ട്വന്റി ഫോർ ടൈംസ് സാലറിയുടെ ട്വന്റി ഫോർ ടൈംസ് ആണ് പിൻവലിക്കാൻ പറ്റുക അതായത് രണ്ട് ലക്ഷത്തി നാൽപ്പതിനായിരം രൂപ അവന് പിൻവലിക്കാൻ പറ്റും ഇതൊക്കെയാണ് കണ്ടീഷൻസ് ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് 
ഈ ബീഡി തൊഴിലാളികൾ അതേപോലെ ജൂട്ട് അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള മൈൻസ് അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ഫീൽഡിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന വ്യക്തികൾക്ക് ഈ പന്ത്രണ്ട് ശതമാനം എംപ്ലോയീസിന്റെ വിഹിതം എന്നുള്ളതിൽ നിന്നും ഒരു ചെറിയ കൺസിഡറേഷൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അവർക്ക് പത്ത് ശതമാനം വരെ അടച്ചാൽ മതിയായിരിക്കും ഇനി ചില കേസിൽ എംപ്ലോയീസിന്റെ താല്പര്യം അതായത് അവർക്ക് പന്ത്രണ്ട് ശതമാനത്തിൽ കൂടുതൽ അടയ്ക്കാൻ അവർ സന്നദ്ധരാണെങ്കിൽ അതിനുള്ള ഓപ്ഷൻസും ഉണ്ട് ഓക്കെ പക്ഷെ എംപ്ലോയർ അപ്പൊ പേ ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മുടെ ഈ പന്ത്രണ്ട് ശതമാനം മാത്രമായിരിക്കും ദൻ നമുക്ക് വരുന്നത് ഇ പി എഫില് പ്രായം കണക്കാക്കുന്നത് പെൻഷൻ സ്കീം വരുന്ന ഇ പി എഫില് പ്രായം കണക്കാക്കുന്നത് അമ്പത്തെട്ട് വയസ്സാണ് അമ്പത്തെട്ട് വയസ്സായി റിട്ടയർ ചെയ്തതിന് ശേഷമാണ് ഒരു വലിയൊരു എമൗണ്ട് അവന് കിട്ടുക അതിനുശേഷം അവന് പെൻഷനും അർഹനാണ് അതേപോലെ ഈ വർക്ക് ചെയ്യുന്നതിന്റെ ഇടയിൽ ഏതെങ്കിലും അനിഷ്ട സംഭവങ്ങൾ അതായത് അവന്റെ ഡെത്തോ അല്ലെങ്കിൽ പൂർണ്ണമായിട്ടുള്ള ഡിസേബിൾമെന്റോ അങ്ങനെയുള്ള എന്തെങ്കിലും കാരണങ്ങൾ ഉണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ അവന് പെൻഷൻ അർഹനാണ് മാത്രമല്ല അവന്റെ കാലശേഷം അവൻ നോമിനി ആയിട്ട് വെച്ചിട്ടുള്ള വ്യക്തി അത് ഹസ്ബൻഡ് ആണെങ്കിൽ വൈഫ് അതേപോലെ തന്നെ കുട്ടികൾക്ക് ഒരു നിശ്ചിത കാലത്തേക്കുള്ള ഒരു പെൻഷന് അതായത് കുട്ടികൾക്ക് ഇരുപത്തഞ്ച് വയസ്സ് വരെയാണ് വെച്ചിട്ടുള്ളത് അങ്ങനെയുള്ള നിശ്ചിത കാലത്തേക്കുള്ള പെൻഷനുള്ള അർഹതയുണ്ട് ഇതെല്ലാം തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു വ്യക്തിയുടെ ലേബറിന്റെ ലേബറിന്റെ സൗകര്യപ്രദമാണ് ലേബർക്കാണ് ഇതുകൊണ്ടുള്ള ആനുകൂല്യങ്ങൾ മുഴുവനും ലഭിക്കുന്നത് ഇത് വലിയൊരു ടോപ്പിക് ആയിരുന്നു പക്ഷെ നമ്മൾ എക്സാമിനെ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഐ ടി ഐയുടെ സിലബസിൽ ഒതുക്കിക്കൊണ്ടുള്ള ഒരു ക്ലാസ്സാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇത്രയൊക്കെയാണ് നമുക്ക് മെയിൻ ആയിട്ട് ഈ ഭാഗത്തെ കുറിച്ച് പറയാനുള്ളത് അടുത്ത ഭാഗം ആയിട്ട് വീണ്ടും കാണാം